大家好，这里是脑补君，在查尔斯·霍尔那引人入胜的迁徙款待系列丛书中，他细腻地描绘了自己作为美国退役军人，在一九六五至一九六七年间，于内里斯空军基地与一群非凡的类人外星生命体之间不可思议的邂逅。这段经历如同穿越时空的桥梁。连接了人类与未知宇宙的奥秘。一九六四年七月二十日，故事始于一九六四年那个炽热的夏日。七月二十日，查尔斯·詹姆斯·霍尔，一个怀揣梦想的青年，正式踏入了美国空军的行列。他的军旅生涯在内华达州拉斯维加斯郊外那片广袤而神秘的内里斯空军基地上悄然绽放。两年多的时间里，他作为印第安斯普林斯的枪炮靶场上一名勤勉的天气观察员，日复一日地穿梭于风沙与烈日之间，记录着天空的每一次微妙变化。然而，命运的转折往往发生在最不经意的瞬间。一九六五年的春天，当查尔斯被同事引领至气象观察站，准备开始新一轮的观测任务时，同事的异常举动，那份难以掩饰的恐惧。抗拒悄然在他心中埋下了好奇的种子，最终他被迫独自踏上那片既壮丽又荒凉的沙漠，置身于岩石与干旱交织的天地间，执行着枯燥却至关重要的天气测量与观测任务。在这片孤寂的天地间，查尔斯逐渐养成了一个习惯：抬头仰望那片浩瀚无垠的星空，满月之夜。他更是频繁地目睹了中小型宇宙飞船穿梭于天际的壮观景象。那些飞船上载着高挑的白人身影，偶尔还有空军将军的陪同，让这一切显得更加不可思议。而最令他震撼的，莫过于那些飞船的聚集多达七十五艘的庞大规模，在登陆区上空交织成一幅幅令人瞠目结舌的画面。然而，真正的奇遇才刚刚开始。一日，当查尔斯在鼠尾草丛中偶遇一位迷路的小女孩时，他的人生轨迹发生了翻天覆地的变化。随着距离的拉近，他惊愕地发现，这位小女孩并非人类，而是一位来自异星世界的访客。她的出现如同一把钥匙，悄然打开了通往另一个宇宙的大门。从此，查尔斯与外星生命的相遇变得愈发频繁。某天。一位面带微笑的外星女性悄然降临于他的肩头，她拥有粉笔般洁白的肌肤、稀疏的铂金发丝、小巧的耳朵与五官，以及那双仿佛能洞察人心的蓝色大眼睛。她身着一套能够让她悬浮的奇特制服，头戴精致的小头盔，仿佛是从科幻电影中走出的角色。随着时间的推移。查尔斯与这些外星生命体之间的交流日益深入，他逐渐了解到他们瘦弱而优雅的体态、近乎透明的金发，以及那双比人类更为宽阔、像两侧倾斜的眼睛背后所蕴含的深邃智慧。在与这些被称为“高白人”的外星生命体交流中，查尔斯得知了一个惊人的事实：在浩瀚的宇宙中，存在着众多与地球相似的行星。但唯有地球的人类选择与动物紧密共生，他们驯化奶牛、骑马、与狗嬉戏。即便这些动物在力量上足以威胁到人类的安全，这种独特的共生关系让地球人类在宇宙中显得尤为独特。而在其他行星上，智慧生命体一旦达到一定的文明程度，往往会选择消灭那些智力不如自己的动物，以保持自身的安全与纯洁。此外，人类那几乎无所不吃的饮食习惯，在宇宙文明中也显得尤为罕见。相比之下，高白人等外星智慧生命体则更倾向于以植物为食，展现了一种更为和谐与自然的生存方式。高白人族群宣称，其寿命可能跨越六至八个世纪之久，身形挺拔，矗立于一八十二米至二十八米的区间。然而，这强健的外表下，却隐藏着更为细腻的体质，因此在与人类互动时，他们总是保持高度警觉，身着精心准备的装备，以防万一。老师曾私下向我透露，他们若不幸遭遇骨折，恢复之路竟需漫长五年。更令人惊叹的是。
告白人的大脑处理信息的速度是人类的两倍有余，反应之迅捷，无人能及。岁月流转间。他们的眼眸会经历一场色彩的蜕变，从清澈的蓝剑变为温柔的粉，并在四百岁之际迎来第二次成长的洗礼，直至八百年岁月的尽头。他们之间的交流是通过一种高音调的语言进行的，那声音奇异而独特，时而让人联想到狗吠的清脆，时而又似西草地六的悠扬。他们的手指构造与人类大相径庭。仅有四根，且缺失了人类所熟知的大拇指。然而，这并不影响他们灵巧地操作各种工具与设备。高白人的女性拥有着与人类女性相似的独特魅力与气质。她们身着银光闪闪的套装，这套装备不仅时尚有型，更能在周围环境中生成一层变幻莫测的磁场护盾，宛如一层无形的铠甲。足以抵御步枪子弹乃至飞石的侵袭，在速度与力量上，他们同样不容小觑。奔跑时速可轻松突破六十公里大关。从外在形态到内在功能，高白人在许多方面都与我们人类有着惊人的相似之处。若他们换上人类的服饰，走进拉斯维加斯那璀璨的赌场，或许根本不会引起旁人的注意。然而，他们却对人类的某些能力充满了羡慕之情，尤其是我们能够同时处理多项任务的能力。而对于他们而言，专注与集中往往只能集中于一事一物。在听觉方面，高白人同样展现出了超凡的能力，他们能够捕捉到远超人类听力范围的频率，其敏锐程度甚至可与犬类相媲美。而他们的声带。则能发出人类耳朵难以捕捉的高频声波，使得他们在聚会时能够私密交谈，而旁人却浑然不觉，仿佛在进行一场无声的心灵对话。但幸运的是，他们掌握了一种技术，能够利用特殊设备将声音投射到人类的脑海中。虽然这一功能受限于短距离且需要人类配合转向。但它同时也是一个高效的语言翻译器，极大地促进了双方的理解与交流。在某些特定情境下，得益于不时的巧妙安排，我得以偷听到高白人之间的对话。那声音虽非母语，却仿佛被赋予了某种魔力，让我能够隐约理解其意，仿佛他们正在用英语交流一般。然而，在与我直接会面时，他们并未使用这种设备。此时若语言不通，便只能依靠手指的指向与复杂的手势来传达彼此的意思。在饮食方面，高白人秉持着严格的素食主义原则，他们的食物主要是类似蘑菇的植物。老师曾郑重告诫我，切勿尝试他们的食物，因为对于人类而言，那可能会引发身体的不适与强烈的心理迷失感，其效果堪比酒精的迷醉。在谈及他们的历史时，这些外星友人告诉我。他们与地球的渊源可追溯至公元前五千年的远古时代。高白人的社会结构以孩子为核心，他们倾尽所有来保护与培养下一代。其文化氛围中弥漫着浓厚的军事色彩与对等级制度的尊重与敬畏。在与人类世界的互动中，他们常与军官并肩作战，同时对低阶士兵则保持着一种微妙的轻视态度。至于我本人，在初识之时，被外星人视为下层人士，甚至被冠以“老师的宠物”这一略带戏谑的称谓。然而，随着时间的推移，这个称号却逐渐演变成为了一种特殊的身份标识，不仅在外星人中赢得了尊重，也让那些了解我活动情况的高级军官对我刮目相看。我被两国政府赋予了前所未有的重任，成为了一项关键试点项目的核心人物。旨在开辟高白人与我们人类之间文化融合的新路径。面对普遍存在的恐慌情绪，以及高白人偶尔以武器示警的行为，我展现出了超乎常人的勇气。这份坚韧不拔赢得了应有的嘉奖。然而，我也深知，高白人族群中不乏看似凶猛的个体，任何无心的冒犯都可能招致严厉的回应，甚至如我所经历的那样。被名为帕米拉的高白女子不幸击中
，这深刻体现了他们行动之迅速与决断。高白人成年人均配备有一种形似铅笔的神秘武器，其功能多样，既能使人昏厥致命，又能实施束缚或催眠，甚至在必要时管理剧烈的疼痛。这一武器的运作原理在于利用聚焦微波与人体内部特定离子的高频互动，展现了超乎人类科技水平的能力。在过去的七年时光里。这种武器给天气观测员们带来了无尽的威胁，至少有四十一人因此遭遇危险，有的幸得救治，有的则不幸丧生，更有甚者因恐惧而选择逃离这片是非之地。高白人与美国政府的合作，二者合作虽建立在知识共享的基础上，却也充满了策略与保留。他们慷慨地分享了医药、食品、服装、电子。核反应堆等领域的先进知识，以及关于太阳系附近恒星系统的详尽科学资料，为人类的科技进步贡献良多。然而，当谈及反重力驱动、光速旅行或是尖端武器装备等核心技术时，他们却选择了沉默，仿佛这些秘密是他们族群不可触碰的禁忌。作为合作的另一项重要内容，高白人向美国政府透露了多个类地行星的存在。但这些星球因气候寒冷，仅被视为他们的临时栖身之所。为此，他们恳请美国在其领土上建立基地，以便停放、维修、补给及翻新他们的升空飞船。对于这一提议，美国军方表现出了浓厚的兴趣，甚至萌生了殖民外太空的雄心壮志。有趣的是。铜装竟成为了美国军方赠予高白人的重要物资之一。六十万美元的铜装订单，通过政府专车运抵内华达州印第安斯普林斯山谷北端的高白人主要基地。这一幕在六十年代中期显得尤为引人注目。不仅如此，高白人身上所穿的衣物，不少似乎都源自人类社会的邮寄商品目录。这不禁让人猜测。他们或许正悄悄地进行着某种形式的贸易活动，从中获取我们制造的各类商品，尤其是衣物。记得有一次夜晚，老师带着他的小女孩来访，小女孩腰间那条精致的褶边装饰，宛如泳衣的点缀，显得既可爱又别致。老师自豪地告诉我，这是小女孩亲手添加的创意制作，透露出高白人文化中对于个性与创造的尊重。然而，老师也不时流露出对小女孩玩伴均为男孩的忧虑，这或许是他们文化中另一番独特的考量。至于高白人的起源之谜，我至今未能完全解开。每当我提及大角星这一距离地球约三十六光年的恒星时，总能感受到它们中的一丝微妙波动。有一次，当众人惊讶地询问我是否知晓它们的来处时，老师虽否认了我直接猜中。却也默认了我的猜测方向接近真相。面对我的直接询问，他们总是以语言不通为由，巧妙地回避了这个问题。尽管如此，我仍坚信他们口中的家乡之星，或许正隐藏在那片遥远而神秘的宇宙深处。一颗距离我们大约一百零五光年的恒星，正静静地等待着我们去探索与发现。在查尔斯·霍尔纳布引人入胜的迁徙款待中。关于外星文明与地球交织的奇异篇章，不仅揭示了宇宙间不为人知的秘密，更引发了我们对时间与空间、文明与存在的深刻思考。尽管他们建立地球基地的确切日期笼罩在迷雾之中，但心理意向的微妙线索却隐约指向了一个早于欧美人踏上美洲大陆的时代。甚至有一位高白人隐晦地提及了麦迪逊总统统治下的岁月，为这段历史增添了几分跨时代的遐想。值得注意的是，那些掩藏于地表之下、结构复杂的掩体与内部空间，其设计风格与材质运用，却透露出浓厚的二十世纪中叶美国风情，仿佛是一九五零年代建筑技艺的杰作。却又与外星科技奇妙融合，让人不禁猜测，这是否是高白人在漫长的星际迁徙中，巧妙利用地球资源与技术，为自己打造的中转站？这一设想不仅展现了外星文明的智慧与适应性，也暗示了地球在浩瀚宇宙中的独特地位与角色。高白人的飞行器系列。
，无疑是他们科技实力的集中展现。从灵活小巧的侦察飞行器，到功能全面的中型飞船，再到那令人叹为观止的巨型母舰，每一款都透露出对深空探索的无限渴望与卓越设计。尤其是那些深空飞船，其庞大的身躯与惊人的速度。仿佛在诉说着跨越光年、挑战极限的壮丽史诗。更令人惊奇的是，这些高科技产物中竟融入了人类制造的部件，如波音与洛克希德公司的痕迹。这不仅是对人类工业文明的认可，也暗示了星际间可能存在的某种交流与合作。然而，高白人的推进系统并非完美无缺，光纤线圈过热的问题。迫使他们巧妙利用行星引力弹弓效应，以及地球与月球之间复杂的飞行路径，来优化航行效率与安全。这一策略不仅体现了高白人对物理法则的深刻理解与运用，也为我们提供了窥探其航行计划与行动规律的窗口，使得查尔斯能够准确预测其来访与离去的时刻，尤其是在满月之夜。那些神秘的身影似乎更加频繁地出现在人类的视线之中。在深入探索侦察船的过程中，查尔斯所发现的触敏按钮及其上独特的埃及风格漩涡符号，无疑为这段奇遇增添了几分神秘色彩。这些符号背后，或许隐藏着高白人对于宇宙秩序、生命循环的深刻理解，亦或是对远古文明的致敬与传承。而与此同时，他遭遇的三种外星物种，更是对宇宙生物多样性的生动诠释。高白人的威严与智慧，灰色外星人的多样肤色，北欧型外星人的语言天赋，共同绘制了一幅跨越种族、文化的宇宙交流图景。查尔斯之所以选择公开这段经历，正是因为他所处的气象观察员岗位并未涉及国家机密。这份自由与坦诚。不仅是对真相的尊重，更是对人类探索未知、追求真理精神的体现。他的故事如同一束穿透云层的光芒，照亮了我们对宇宙的好奇与想象，激发了我们对于外星生命、星际交流乃至人类自身命运的深刻反思。在这个充满未知与奇迹的宇宙中，高白人与地球的故事只是冰山一角。他提醒我们。无论我们身处何方，都应保持一颗开放与敬畏的心，去拥抱那些可能改变我们世界观的新发现。正如查尔斯所言，这不仅仅是一个关于外星人的故事，更是关于勇气、探索与理解的传奇。在这个传奇中，每个人都是探索者，每颗心都向着未知的宇宙深处，勇敢地迈出步伐。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。